ഇപ്പം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വഞ്ചി ഇത് കുഞ്ഞു വഞ്ചിയാണ് ഈ വഞ്ചിയുടെ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നൂറാണ് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഒക്കെ പണ്ട് വഞ്ചി കുത്തി നടന്നുകൊണ്ട് ഒരു വഞ്ചി മേടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വഞ്ചി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരും എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ വഞ്ചിക്ക് നൂറുന്ന് നമ്പർ ഇട്ടേക്കാം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇടുന്ന അതേ നമ്പറുകൾ വഞ്ചിക്ക് ഇട്ടേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പേങ്ങൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടനുണ്ട് അത് പാവം ഈ അറക്കപ്പൊടിയും സാധനങ്ങളും മരം ഒക്കെ ചോന്ന് കൊണ്ട് വലുവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുടെ ആ കട്ടവണ്ടി വലുവണ്ടി എൻ്റെ പുതിയ വീടിന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കുഞ്ഞ് വീടുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ മുറത്ത് ഈ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് അതുമാ കെ എൽ സെവൻ അല്ല കെ എൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വലുവണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടേക്കണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാവത്തിന് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് വണ്ടി വലിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഷെഡിലാ ആ വണ്ടി കയറ്റിട്ടതാണ് പക്ഷേ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവർ ആ വണ്ടി നമ്മളും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ടു എന്തായാലും ഈ വഞ്ചി മേടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് സലീം കുമാർ സലീം കുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് തൊടാ എനിക്കൊരു വല വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറവൂരിന്ന് ആ പറഞ്ഞു വലയല്ലേ ഞാൻ 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 തരാം ഇപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി മേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വല മേടിച്ചു അങ്ങനെ വല മേടിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറക്കുന്നുണ്ട് മകരമാസം അതായത് ശബരിമല സീസണാണ് അതുകൊണ്ട് നൊയമ്പുണ്ട് എങ്ങനെ വലയിടാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ പുതിയ വല കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുട്ടികളും കൂട്ടുകാരന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി പോയിട്ട് വലയിട്ടു വലയിട്ടിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വല വട്ടനടിച്ചു പുഴ പുഴ വട്ടനെ കെട്ടി വെളുപ്പിന് തന്നെ പോയി നോക്കണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ വെളുപ്പിന് വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്ട് മെല്ല ആരും അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് എണീറ്റ ഭാഷ തന്നെ മകരമാസത്തിൽ ആ തണുപ്പിൽ ഒരു ഇടി കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് വെക്കണം വീടിൻ്റെ അലമാരി ഉണ്ട് ഈ അലമാരി തുറന്ന് നടക്കാം അതിൽ പോയിട്ട് ഒറ്റ അടി അടിച്ചിട്ട് ആരോടും മിണ്ടാൻ ഒന്നിനും പോയില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് മെല്ല ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് പുഴയെ പോയി വല പൊക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മീൻ എന്തൊക്കെയോ കുറേ മീനുകൾ മഞ്ഞക്കൂരി വാള അങ്ങനെ കുറേ മീനുകൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഈ ഇടവേളകൾ എൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സമയങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ മുഴുവനും ഇവിടെ വരിക ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരന്മാരായിട്ട് കൂടുക എല്ലാവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോവുക ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ നാടൻ പാട്ടുകളും വയല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണുമാ വയറ് കത്യാളി എൻ്റെ കൊടല് കത്തണുമാ പ്രാണം പെടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പഴാർക്കണുമാ അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മണി നാളായി ടച്ചൻ കൊഞ്ചി പറയാറില്ലേ ഞാനൊരു പൂക്കളട്ടു കാലത്തിൻ്റെ അമ്മയും പൂക്കളട്ടു അച്ഛൻ വന്നപ്പോ വൈകുന്നേരം വാളുണ്ട് പൂക്കളിട്ടു ഉമ്പായി കുച്ചാണ്ട് പാണം കത്തണുമാ വയല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണുമാ അത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്നൊക്കെ പറയാം ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഴയ കാര്യങ്ങളും പഴയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും പറയും എന്തിനാ മണി ഈ ദാരിദ്ര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയണം അതൊക്കെ മോശമല്ലേ എൻ്റെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആൾക്കാരും പഴയതൊന്നും പറയാറില്ല എന്തായാലും മനുഷ്യന് ഒരു മരണമുള്ളൂ ഒരു ജീവിതം ഉള്ളൂ ജീവിതം ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ജീവിക്കും കാരണം പല മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചും ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് പോകും പക്ഷെ മരണം ഒറ്റ മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മരിച്ചാലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സ് സന്തോഷിച്ച് സുഖമായിട്ട് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ അതിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമോ അതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടണമെന്നില്ല മിക്ക ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയണോടാ എന്തിനാണ് അത് ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെന്താ വിഷമിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആർക്കും എതിർക്കാനോ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ
അങ്ങനെ കൊരട്ടി മുത്തി കൊരട്ടി മുത്തി നല്ല എന്നെ എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പുറകിലൊരു പങ്കും കൊരട്ടി മുത്തിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് മാത്രേണ്ട കടയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു പാളം കുടമ്പഴം മേടിച്ച് കഴിച്ച് നേരെ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് പൊന്തണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പൊന്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവനും ചിക്കൻ ബോക്സ് പൊന്തി ആ മുത്തീനെ പോയി തൊഴുത് കൊരട്ടി മുത്തിയെ പോയി തൊഴുത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സുന്ദരദാ സാറിൻ്റെ സല്ലാവം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ആ കൊ ആ കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ ഒരു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഈ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള പെരുന്നാളുകളും ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും നടത്താൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാനത് തട്ടി മാറ്റില്ല എനിക്കത് ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് എനിക്കത് എന്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പഠിക്കും ഈ തന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനത് അങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് തരുമോ ഞാൻ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും വിഷുവും അല്ലെങ്കിൽ റംസാനും എന്തായാലും കലണ്ടറിൽ ചോപ്പ അക്ഷരം കാണുന്ന എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഞാൻ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഗാന്ധിജയന്തിയും നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ചരമദിനവും അതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഘോഷി